ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്കാണ് രാജ്യം അടച്ചിടുക ലോക്ഡൌണിന്റെ ആദ്യ ദിനം ജില്ലയിൽ പൊതുഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു റോഡുകളിൽ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി ലോക്ഡൌൺ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി ഐ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അവശ്യവസ്തുക്കൾക്ക് വില കൂട്ടിയാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്ല കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കൂളിമഠം സ്വദേശിയായ യുവാവ് ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രി വിട്ടു ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പരിശോധനയുമായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് വില നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം പാലിയക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ ടോൾ പിരിവ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നിർത്തിവെച്ചു കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി വേനൽ മഴയിൽ നിലം പതിച്ച നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് കൊയ്ത്തി യന്ത്രമില്ലാതെ മനക്കൊടി വാരിയും കോൾപ്പടവിലെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊയ്ത്തി യന്ത്രങ്ങളുടെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ ഡ്രൈവർമാർ കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതും തിരിച്ചടിയായി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ആരും വീടുകളിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങരുത് സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുക മാത്രമാണ് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഏക വഴി ചെറിയ അശ്രദ്ധയ്ക്ക് പോലും വലിയ വില നൽകേണ്ടിവരും ജനങ്ങൾ എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ തന്നെ തുടരണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ജനതാ കർഫ്യൂവിനേക്കാൾ ഗൌരവമുള്ള കർഫ്യൂ ആയിരിക്കും ഇത് ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് പതിനയ്യായിരം കോടിയുടെ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇളവുകളുമായി കേന്ദ്രം ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി ജൂൺ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി പാൻ കാർഡും ആധാർ കാർഡും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധിയും ജൂൺ മുപ്പത് വരെ നീട്ടി എ ടി എമ്മുകളുടെ സർവീസ് ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കി ഏതു ബാങ്കിന്റെ എ ടി എമ്മിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കാം ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളിൽ മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് പിഴ ഈടാക്കില്ല അതേസമയം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തീയതി നീട്ടി നേരത്തെ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും ലോക്ഡൌണിന്റെ ആദ്യ ദിനം ജില്ലയിൽ പൊതുഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു റോഡുകളിൽ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി ലോക്ഡൌൺ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി ഐ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ജില്ലയിൽ ലോക്ഡൌൺ സംവിധാനം ലംഘിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ താക്കീതുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് ജില്ലയിലെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ പോലീസ് പട്രോളിംഗ് ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലംഘിച്ച് നിരത്തിലിറങ്ങുന്നവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി ഐ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി ജനങ്ങൾ പൊതുവിൽ അവർ തന്നെ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതാണ് സ്വയം പാലിക്കേണ്ടതാണ് അത് അത്തരത്തിൽ പാലിച്ചില്ല എങ്കിൽ വീണ്ടും ശക്തമായ നടപടിയിലേക്ക് എല്ലാ അധികാരികളും പോകുന്നു പോലീസും പോകുന്നു ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക അത്തരത്തിൽ കർശനമായി പാലിക്കാത്ത ആളുകളുടെ മേല് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുക താക്കീത് നൽകേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞതായും ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സിറ്റി കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ പറഞ്ഞു നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പർ രേഖപ്പെടുത്തുകയും യാത്രാ വിവരം പരിശോധിക്കുകയുമാണ് പോലീസ് ചെയ്യുന്നത് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരൊഴിച്ച് മറ്റാരെയും നിരത്തിലിറങ്ങാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് കമ്മീഷണർ വ്യക്തമാക്കി നമ്മൾ ഇന്ന് താക്കീത് നൽകാനില്ല നമ്മൾ ഇന്ന കേസിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവാണ് ആരെയും വയലറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേസ് എടുത്ത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നു താക്കീത് കൊടുക്കാനുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ പോയി പിന്നെ ഈ ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് നഴ്സസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള അത്യാവശ്യങ്ങള
ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർ പുറത്തിറങ്ങുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ പോലീസ് നടപടികൾ കർശനമാക്കിയതായും കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് കേസ് ഹോം ക്വാറന്റൈൻ വയലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതോട് സിറ്റിനകത്ത് മൊത്തം പതിനെട്ടോളം കേസുകൾ നാൽപ്പത്തിയോറ് പേര് അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട് കോവിഡിന് മാത്രം ഒരു കൺട്രോൾ റൂം നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് കമ്മിറ്റികളോടൊപ്പം പോലീസുകാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജനമൈത്രി ബീറ്റ് ഓഫീസേഴ്സ് അതോടൊപ്പം ഉണ്ട് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഒരു പോലീസുകാരന് ഇരുപത് പേര് വെച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ച് അവർ നിയന്ത്രിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സൈബർ സെൽ വഴിക്കും മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ ലൊക്കേഷൻസ് ഇതൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെയും സൈബർ സെല്ലിന്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങളോടെ വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്കായി നിരീക്ഷണം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് വ്യാപനം തടയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച ലോക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് നിരത്തിലിറങ്ങിയ വാഹനങ്ങൾ പിടികൂടാൻ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ച് വാഹന പരിശോധന നടത്തി നിയമലംഘകർക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്കൊരുങ്ങുകയാണ് ജില്ലാ പോലീസ് തൃശൂർ നഗരത്തിൽ കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെഗാ പരിശോധനയും നടത്തി ഇത്തരത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്നവരുടെ വാഹന നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ച് കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരിശോധനയിലൂടെ ഇടവഴികളിലും മറ്റും ചുറ്റിത്തിരിയുന്നവരെ കണ്ടുപിടിക്കാനാകുമെന്നും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ പറഞ്ഞു ഈ ഐഡിയ പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മുടെ സ്വരാജ് റൗണ്ടെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വെഹിക്കിൾസിന്റെ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ ഒരു വളരെ ഒരു കൺഫ്യൂഷനിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആ ജനത്തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ശക്തൻ മാർക്കറ്റും നമ്മുടെ റൗണ്ടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് അപ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഈ എസെൻഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഈ പരിസരം മുഴുവൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ഗ്രോസറി ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തിരക്കുകൾ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോൺ സംവിധാനം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ കാരണം ഈ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ തടയാനാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എത്ര വണ്ടികളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൂടി നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഏർപ്പെടുത്താനാണ് അപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും തടഞ്ഞ് വണ്ടികൾ പറഞ്ഞു വിടണം ഇങ്ങനെയുള്ള റിയൽ ടൈം ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡൈനമിക് ആയിട്ട് നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് ഡ്രോൺ വെച്ചാണ് ഈ റൗണ്ടിനകത്ത് ഈ പരിഷ്കരണം നടത്തിയത് ഇപ്പം നാളെ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ പീക്ക് ടൈമും വൈകിട്ട് ഉള്ള പീക്ക് ടൈം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ടൈമുകൾ രാവിലെ ഇത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ഈ ഡ്രോണ് എൻ്റെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ലോക്ഡൌണിന്റെ ആദ്യ ദിനത്തിൽ തന്നെ ഡി എ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ കമ്മീഷണർ ആർ ആദിത്യ എ സി പി വി കെ രാജു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലയിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തി ഇരുപതിൽ പരം ആളുകൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു പോലീസിന്റെ പാസില്ലാതെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറങ്ങിയാൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കും സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ സത്യവാങ് മൂലം നൽകണം തെറ്റായി വിവരങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അഞ്ചായി ലോക്ഡൌണിന്റെ ആദ്യ ദിനം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ അനിയന്ത്രിതമായി നിരത്തിലിറങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു അവശ്യവസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ തുറക്കും പച്ചക്കറി മീൻ ബേക്കറി കടകളാണ് തുറക്കുക വിനോദത്തിനും ആർഭാടത്തിനുമുള്ള കടകൾ തുറക്കില്ല അവശ്യ സർവീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാത്രകൾക്ക് പാസ് നിർബന്ധം അവശ്യവസ്തുക്കൾക്ക് വില കൂട്ടിയാൽ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ ഇല്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന മതിലകം കൂളിമട്ടം സ്വദേശിയായ യുവാവ് ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രി വിട്ടു ജില്ലയിൽ പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് ഇതിൽ ഇരുപത്തൊൻപത് പേരാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് പരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച മുപ്പത്തിമൂന്ന് സാമ്പിളുകളുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണ് ഇതിനിടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വന്ന് കറങ്ങി നടന്ന മരത്താക്കര സ്വദേശികളായ ദമ്പതികൾക്കെതിരെ ഒല്ലൂർ പോലീസ് കേസെടുത്തു വിലക്ക് ലംഘിച്ച് കറങ്ങി നടന്നതിനാണ് കേസെടുത്തത് ചില യാത്രകൾ പൂർണ്ണത തേടിയുള്ളതാണ് പൈതൃകം തേടിയുള്ളതാണ് പരിശുദ്ധി തുടിക്കുന്ന പട്ട് തേടിയുള്ളതാണ് വൻ നഗരങ്ങളിലൂടെ
പൂഴ്ത്തിവയ്പ്പ് അമിത വില എന്നിങ്ങനെയുള്ള ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയാൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി അരി പലചരക്ക് പച്ചക്കറി എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിത്യോപയോഗ സാമഗ്രികൾക്ക് വില വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് പരിശോധന എല്ലാ കടകളിലും വില നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം നൽകി പച്ചക്കറിക്കും അവശ്യ സാമഗ്രികൾക്കും വില വർദ്ധിക്കുന്നതായി ടി സി വി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു സർക്കാർ നിർദ്ദേശം അവഗണിച്ച് അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് അമിത വില ഈടാക്കി വ്യാപാരികൾ ജില്ലയിൽ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും സജീവം കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഈ മാസം മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു വരെയാക്കി നിജപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ജനങ്ങൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടരുതെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ആളുകൾ തിങ്ങിക്കൂടുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൌൺ നിലവിൽ വന്ന ദിവസം തന്നെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ കടകളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ധാരാളമായി എത്തിത്തുടങ്ങി ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ ജില്ലയിലെ കടക്കമ്പോളങ്ങളിൽ പൂഴ്ത്തിവെപ്പും അമിതവില ഈടാക്കലും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇരട്ടിയോളം വിലയാണ് പച്ചക്കറി അടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് വ്യാപാരികൾ ഈടാക്കിയത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭ്യത കുറവാണെന്ന വാദമാണ് വ്യാപാരികൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശത്തിന് ഘടകവിരുദ്ധമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ജനം ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നു വില വിവര പട്ടിക പ്രദർശിപ്പിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തണമെന്നിരിക്കെ ഇത് പാലിക്കാതെയാണ് മിക്ക കടകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹോൾസെയിൽ വ്യാപാരികൾ ചെറുകിടക്കാർക്ക് സാധനങ്ങൾ നൽകാതെ പൂഴ്ത്തിവെക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് അരിമ്പൂർ മനക്കൊടി മേഖലയിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി പരാതികളും ഇതിനോടകം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ജില്ലയുടെ ചുമതലയുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസവും അമിത വില ഈടാക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതെല്ലാം നിലനിൽക്കെയാണ് വ്യാപാരികളുടെ പകൽക്കോള ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോലിയും വരുമാനവുമില്ലാതായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരാണ് ഇത്തരം കോളയ്ക്ക് ഇരകളാകുന്നതെന്ന വസ്തുതയുമുണ്ട് പരാതികൾ ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതർ വ്യാപകമായ പരിശോധനകളും നടപടികളും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരം നടപടികൾ കൂടുതൽ കർശനമാക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം ടി സി വി ന്യൂസ് തൃശൂർ ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭ പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റിൽ താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി മാർക്കറ്റിൽ അവശ്യ വസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത അറിയാനും വില കൂട്ടി വിൽക്കുന്നത് തടയാനുമായിരുന്നു പരിശോധന പരിശോധനയിൽ പച്ചക്കറികളുടെ വില വർധനവ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായും കുറയ്ക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മുകുന്ദപുരം താലൂക്ക് സപ്ലൈ ഓഫീസർ എസ് കമറുദ്ദീൻ പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യത കുറവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റേഷനിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ ബിജിലി ബിന്ദു എന്നിവരും പരിശോധനയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ ടോൾ പിരിവ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നിർത്തി ടോൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ടോൾ പ്ലാസയിൽ വിവിധ യുവജന സംഘടനകൾ സമരം തുടർന്നതോടെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടർ ടോൾ നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയത് മുപ്പത്തൊന്നിന് അർദ്ധരാത്രി വരെയാണ് ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് നയന്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി പണമിടപാട് കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണിത് ജില്ലാ കളക്ടർ എസ് ഷാനവാസ് ഡി ഐ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ ഡിവൈഎസ്പി സി ആർ സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം ടോൾ പ്ലാസ സന്ദർശിച്ചിരുന്നു ടോൾ കമ്പനി അധികൃതരുമായും ചർച്ച നടത്തിയ ശേഷമാണ് ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ട് കളക്ടർ ഉത്തരവിറക്കിയത് ടോൾ പിരിവ് നിർത്തിവെച്ച കാര്യം സമരക്കാരെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് കളക്ടർ മടങ്ങിയത് വേനൽമഴയിൽ നിലം പതിച്ച നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് കൊയ്ത്തി യന്ത്രമില്ലാതെ മനക്കൊടി വാരിയം കോൾപ്പടവിലെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊയ്ത്തി യന്ത്രങ്ങളുടെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ ഡ്രൈവർമാർ കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതും തിരിച്ചടിയായി മനക്കൊടി വാരിയം കോൾപ്പടവിൽ നൂറ്റി പതിനേഴ് ഏക്കറിലെ നെൽകൃഷിയാണ് വേണ്ടത്ര കൊയ്ത്തി യന്ത്രങ്ങൾ കിട്ടാത്തതിനാൽ അടുത്ത മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് കൊയ്തെടുക്കാനാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലായത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത മഴയിൽ നിലംപതിച്ച നെല്ല് ഉടൻ കൊയ്തെടുത്തില്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകുമെന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് നാലു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കൊയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ആറ് യന്ത്രങ്ങൾ വേണ്ട സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് യന്ത്രങ്ങളെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും മഴ പെയ്താൽ നെല്ല് നശിച്ചു പോകുന്ന സ്ഥിതിയാണുള്ളത് നെല്ല് വിളഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് കൊയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ് കാരണം ഇന്ന് കൊയ്ത്തി മിഷൻ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ കൊറോണ വന്നതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അതിന്റെ തൊഴിലാളികൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശതമാനം എന്ന്
റിപ്പയറിങ്ങിനായി കിടക്കുന്ന പത്തിലേറെ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ യഥാസമയം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ കൊയ്ത്ത് യന്ത്രത്തിന് ക്ഷാമം നേരിടേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നെന്ന് കർഷകർ പറയുന്നു ഇതിനിടെ കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് കൊയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങളുടെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ ഡ്രൈവർമാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിത്തുടങ്ങിയ സാഹചര്യം ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി കൊയ്ത്ത് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമെന്ന ആശങ്കയും ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു മനക്കൊടി വാരിയം പടവിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൊയ്ത്ത് യന്ത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി എത്രയും വേഗം കൊയ്ത്ത് പൂർത്തിയാക്കാനായി കൃഷി വകുപ്പ് അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കർഷകരുടെ ആവശ്യം ടി സി വി തൃശൂർ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മാണത്തിന് തൊണ്ടി മുതലുകളായ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് നൽകുവാൻ തൃശൂർ സെഷൻസ് കോടതി അനുമതി നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് അത്യാവശ്യമായ സാനിറ്റൈസർ നിർമ്മിക്കുവാൻ സ്പിരിറ്റ് ലഭ്യമാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജ് സോഫി തോമസിന്റെ ഉത്തരവ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ സെഷൻസ് കോടതികളിൽ വിസ്താരം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും വിസ്താരത്തിലിരിക്കുന്നതുമായ അബ്കാരി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ട സ്പിരിറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട കോടതികളിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്യുവാൻ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ സർക്കാരിലേക്ക് കണ്ടുകെട്ടാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇതിനെ തുടർന്നാണ് തൃശൂർ ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ പി കെ ബസു പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ കെ ഡി ബാബു മുഖേന സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് സ്പിരിറ്റ് നൽകുവാൻ കോടതി ഉത്തരവായത് അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് ഇ ഹരികുമാറിന് സാംസ്കാരിക നഗരിയുടെ അന്ത്യാഞ്ജലി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം എഴുപത്തിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു തൃശൂർ മുണ്ടുപാലം അവന്യൂ ക്രസ്റ്റ് ലൈനിലായിരുന്നു താമസം മഹാകവി ഇടശ്ശേരിയുടെ മകനാണ് അനവധി ചെറുകഥകളും നോവലുകളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് നാലപ്പാടൻ പുരസ്കാരം പത്മരാജൻ അവാർഡ് എന്നിവ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് പൊന്നാനിയിലാണ് ജനനം സംസ്കാരം പാറമേക്കാവ് ശാന്തിഘട്ടിൽ നടത്തി കോവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി പൊതുദർശനം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു ഹരികുമാറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ സാഹിത്യ അക്കാദമി അനുശോചിച്ചു ആധുനികതയോട് പോരാടി മലയാള ചെറുകഥാ സാഹിത്യത്തിൽ സ്വന്തമായ പാത വെട്ടിത്തെളിച്ച എഴുത്തുകാരനായിരുന്നു ഹരികുമാറെന്ന് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ഡോ കെ പി മോഹനൻ അനുസ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ എൺപത്തഞ്ചു വർഷക്കാലമായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനെയ്ത വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുംകുളം വാർത്തകളിലേക്ക് വടക്കേക്കാട് മുക്കിലപീടികയിൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കളക്ഷനായി തടിച്ചുകൂടിയ സ്ത്രീകളെ നാട്ടുകാർ പിരിച്ചുവിട്ടു വടക്കേക്കാട് എടക്കര റോഡിലെ ഒരു വാടക ക്വാർട്ടേഴ്സിലാണ് സ്ത്രീകൾ യാതൊരുവിധ മുൻകരുതലുകളുമില്ലാതെ തടിച്ചുകൂടിയത് കോവിഡ് മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി യാതൊരുവിധ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് കമ്പനികൾക്കും പിരിവുകൾ നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിന് തൊട്ടുപിറകെയാണ് ഈ ഒത്തുചേരൽ സ്ത്രീകൾ കൂട്ടം കൂടി നിന്നിരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട നാട്ടുകാർ വടക്കേക്കാട് സാമൂഹിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെങ്കിലും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധ കാണിച്ചില്ലെന്നും ആരോപണമുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ തന്നെ പിരിവിനെത്തിയ ആളുകളെ ബോധവൽക്കരണം നടത്തി മടക്കി അയക്കുകയായിരുന്നു ജില്ലയിൽ എല്ലാ തഹസീൽദാർമാർക്കും ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർമാർക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് പദവി നൽകി ഉത്തരവായി കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായാണ് തഹസീൽദാർമാർക്കും ഡെപ്യൂട്ടി തഹസീൽദാർമാർക്കും എക്സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റ് പദവി നൽകിക്കൊണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടത് കോവിഡിനെ തുടർന്ന് ശരിക്കും വീട്ടുതടങ്കലിലായത് നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ് അവധിക്കാലത്ത് സ്വന്തം വീടിന്റെ ഇത്തിരി വെട്ടത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങേണ്ടി വന്നെങ്കിലും ഈ കൊറോണ കാലം ക്രിയാത്മകമാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് കുരുന്നുകൾക്ക് മുന്നിലുള്ളത് അവധിക്കാലത്ത് ബന്ധുവീടുകളിൽ പോകാനോ വേനലവധി ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനോ വിനോദയാത്ര പോകാനോ മറ്റു കുട്ടികളുമായി ആർത്തുലസിക്കാനോ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് കുട്ടികൾ പാർക്കും മൃഗശാലയും കളിയിടങ്ങളുമെല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിയതോടെ സ്വന്തം വീടുകളുടെ ഇട്ടവേട്ടത്തിൽ ഒതുങ്ങുകയാണ് കുട്ടികൾ മൊബൈലിൽ വീഡിയോ ഗെയിം കളിച്ചും ടിവിയിൽ കാർട്ടൂൺ കണ്ടും സമയം കളയാതെ കുരുന്നുകൾ ഈ സമയം ക്രിയാത്മകമായി ചിലവഴിക്കണമെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ബാലസാഹിത്യകാരനായ സി ആർ ദാസ് നമുക്ക് വലിയ സങ്കടമുണ്ട് കാരണം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല സ്കൂൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തേണ്ടി വന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്ന രീതി വേണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം തന്നെ നമ്മളുടെ കൈ
വരാൻ പോകുന്ന നാളുകളിൽ ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ പ്രയോഗിക്കാനും കഴിയും സി ആർ ദാസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പുലിരി കുട്ടികളുടെ ലോകത്തിലൂടെ പത്ത് അവധിക്കാല വിനോദങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തേത് കൊറോണ കാലത്തെ വ്യക്തി ശുചിത്വം വന്ന ജീവിതപാഠമാണ് ബ്രേക്ക് ദ ചെയ്യൻ ക്യാമ്പയിനിലൂടെ വ്യക്തി ശുചിത്വം ആർജിക്കുന്ന ശീലം ഒരേ സമയം അർത്ഥപൂർണമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായി കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കൈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കഴുകണം ഇരുപത് സെക്കൻഡിൽ ഹാൻഡ് വാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സാനിറ്റൈസർ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് പുസ്തകങ്ങളുമായും വായനയുമായും കൂട്ടുകൂടാനുള്ള അവസരമായി കുട്ടികൾ ഈ സമയത്തെ മാറ്റണമെന്നാണ് പുലരിയുടെ മറ്റൊരു നിർദ്ദേശം ചിത്രരചന കടലാസ് കൊണ്ടുള്ള കരകൗശല നിർമ്മാണം എന്നിവ നടത്തുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തങ്ങളുടെ ഇത്തരം കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുമാണ് മറ്റൊരു സാധ്യത നാടൻ കളികൾക്കൊപ്പം ചെസ്സും ക്യാരം ബോർഡും ക്യുസുമെല്ലാം കുട്ടികളുടെ മാനസിക വികാസത്തിനുകൂടി പ്രയോജനപ്രദമാണ് പാട്ടുകളും കവിതകളും സ്കിറ്റുകളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടും കുട്ടികൾക്ക് സമയം ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം ചിത്രങ്ങൾ കഥ കവിത യാത്രാനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ എഴുതി കൊച്ചു മാഗസീൻ ഒരുക്കാം പൂന്തോട്ടവും പച്ചക്കറി തോട്ടവും സജ്ജമാക്കാം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ കൂട്ടുകാരുമായി വീഡിയോ ചാറ്റും കടങ്കഥകളും കുസൃതിക്കുസുമെല്ലാം നടത്താം കുട്ടികൾക്കായുള്ള സിനിമകൾ കാണാം രാത്രി ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം കുടുംബവുമായി ഒത്തുചേർന്ന് കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങളും സംശയങ്ങളുമായി ഗൃഹവേദി സംഘടിപ്പിക്കാം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ആശയങ്ങളാണ് കുട്ടികൾക്കായി ഇവർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഓരോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ട് ഡെക്കറേറ്റീവ് തിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കളിയിലൂടെയും കഥകളിലൂടെയും മാജിക്കിലൂടെയും കൊച്ചു കൊച്ചു ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കലാവതരണങ്ങളുടെയും രംഗവേദിയാക്കി സ്വഭാവനങ്ങളെ മാറ്റി തീർക്കാനാകും ഈ കൊറോണ കാലത്ത് സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല അവധിക്കാലം നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ മാതാപിതാക്കളും കൂട്ടുണ്ടാകണമെന്ന് മാത്രം ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റ് അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ ബിവറേജ് മദ്യവിൽപ്പനശാലയ്ക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധ സമരം നടത്തി പൂത്തോളിലെ ബിവറേജ് ഔട്ട്ലെറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ സമരം ബി ജെ പി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് കെ കെ അനീഷ് കുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സമരം നടത്തിയ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി പാർലമെന്റ് നിർത്തിവെച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി സ്വയം ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിച്ചു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ പതിനാല് ദിവസം സെൽഫ് ക്വാറന്റൈൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശം കണക്കിലെടുത്താണ് സ്വയം കരുതലിൽ പ്രവേശിച്ചത് നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ എത്തിയ ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പിയും മകൻ ആഷിക്കും ജില്ലാ കളക്ടറെയും ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറെയും വിവരമറിയിച്ച് തളിക്കുളത്തെ വസതിയിൽ സെൽഫ് ക്വാറന്റൈന് വിധേയമാവുകയായിരുന്നു കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആശുപത്രികൾ വിട്ടുതരാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് കത്തോലിക്കാ സഭ നന്ദിയും അഭിനന്ദനങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കെ സി ബി സി പ്രസിഡന്റ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി ഫോണിൽ വിളിച്ചാണ് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സർക്കാർ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സഭയുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടാകുമെന്നും ആവശ്യം വന്നാൽ ആശുപത്രികളിലെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ സേവനം വിട്ടുനൽകാമെന്ന് മാർ ആലഞ്ചേരി ഉറപ്പുതന്നതായും പിണറായി വിജയൻ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിച്ചു അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ സർക്കാരിനാവശ്യമായ പിന്തുണയുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന സഭയോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സർക്കാരിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നതാണ് കെ സി ബി സി നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിശേഷിപ്പിച്ചു അതിരപ്പിള്ളി മലക്കപ്പാറ റോഡിലെ ഷോളയാറിൽ കാട്ടാനയുടെ ജഡം കണ്ടെത്തി ഷോളയാർ ഡാമിന് സമീപമാണ് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള കൊമ്പനെ ചത്ത നിലയിൽ കണ്ടത് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്നും തെന്നി വീണതാണ് മരണ കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു വാഴച്ചാൽ ഡി എഫ് ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു നാട്ടിക പഴയ കോട്ടൺ മില്ലിന് മുൻപിൽ ദേശീയപാതയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ബൈക്ക് യാത്രികനായ യുവാവ് മരിച്ചു തളിക്കുളം രവിനഗർ കുന്നത്തുപീടിക സ്വദേശി തൈവളപ്പിൽ വേണുഗോപാലന്റെ മകൻ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ഷൈനു ആണ് മരിച്ചത് ഷൈനു സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് എതിരെ വന്ന ബൈക്കുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു ഇടവേള നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്ര
കിണറ്റിൽ വീണ ആടിനെ രക്ഷിക്കാനിറങ്ങിയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന് ശ്വാസം കിട്ടാതെ കുഴഞ്ഞു വീഴുകയായിരുന്നു നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് കിണറ്റിൽ നിന്നും കയറ്റിയപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു എരുമപ്പെട്ടി പഴവൂർ റോഡിൽ പൈപ്പ് പൊട്ടി കുടിവെള്ളം പാഴാകുന്നു പഴവൂർ പാലത്തിന് സമീപമുള്ള പൈപ്പാണ് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നത് ലോക്ഡൌണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കെ എസ് എഫ് ഇ സാധാരണ ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിവരെയാക്കി സാധാരണ ശാഖകളുടെ പ്രവർത്തനം ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് ഒന്ന് മുതൽ നാല് മണിവരെയാക്കി ചുരുക്കി ഇരിങ്ങാലക്കുട നഗരസഭയിലെ പൊതുസ്ഥലങ്ങൾ ഫയർഫോഴ്സും ആരോഗ്യ വിഭാഗവും ചേർന്ന് ശുചീകരിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രൈവറ്റ് ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളാണ് ശുചീകരിച്ചത് വെള്ളിക്കുളങ്ങര കട്ടിപ്പൊക്കത്തെ വീടുകൾക്ക് സമീപം വീണ്ടും കാട്ടാനിറങ്ങി കാർഷിക വിളകൾക്ക് നാശമുണ്ടാക്കി കട്ടിപ്പൊക്കം അരിപ്പുരത്ത് അലി പൂങ്കുറ്റിക്കൽ മേരി ജോസ് എന്നിവരുടെ പറമ്പിലെ വാഴകളാണ് കാട്ടാനകൾ നശിപ്പിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ നിർദ്ദേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് കുന്നംകുളത്ത് പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി കുന്നംകുളം സി ഐ കെ ജി സുരേഷ് എസ് ഐ ബാബു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം പരിശോധനകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് വേലൂർ പഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു ഇരുപത്തിയേഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം നാല് കോടി വരവും ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് ഏഴ് കോടി രൂപ വികസന ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വകീരുതിയിട്ടുള്ള ബജറ്റാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ തെരുവിൽ കഴിയുന്നവർക്കായി നഗരസഭ ക്യാമ്പ് തുറന്നു കിഴക്കേ നടയിലെ ജി യു പി സ്കൂളിലാണ് ക്യാമ്പ് തുറന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളടക്കം നൂറോളം പേരെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ചേലക്കര ചേലക്കോട് സ്വദേശികളായ മൂന്ന് യുവാക്കളെ ചേലക്കര പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ചേലക്കോട് കോച്ചിപ്ലാക്കിൽ അബ്ദുൾ അസീസ് കുന്നിൽ സൈനുൽ ആബിദ് കളത്തിൽ മുഹമ്മദ് ഇസ്ഹാഖ് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ മൂന്നാഴ്ചത്തേക്കാണ് രാജ്യം അടച്ചിടുക ലോക്ഡൌണിന്റെ ആദ്യ ദിനം ജില്ലയിൽ പൊതുഗതാഗതം പൂർണ്ണമായി നിലച്ചു റോഡുകളിൽ പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കി ലോക്ഡൌൺ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഡി ഐ ജി എസ് സുരേന്ദ്രൻ ഹോം ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് പോലീസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാക്കിയതായി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സംസ്ഥാനത്ത് പതിനാല് പേർക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു അവശ്യവസ്തുക്കൾക്ക് വില കൂട്ടിയാൽ കർശന നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ജില്ലയിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പുതിയ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളില്ല കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന കൂളിമഠം സ്വദേശിയായ യുവാവ് ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രി വിട്ടു ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണത്തിലുള്ളത് പതിനൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനാല് പേർ അവശ്യ സാധനങ്ങൾക്ക് വില വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ പരിശോധനയുമായി സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് വില നിലവാരം പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കർശന നിർദ്ദേശം പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസയിലെ ടോൾ പിരിവ് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നിർത്തിവെച്ചു കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി വേനൽ മഴയിൽ നിലം പതിച്ച നെല്ല് കൊയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിന് കൊയ്ത്തിയന്ത്രമില്ലാതെ മനക്കൊടി വാരിയം കോൾപ്പടവിലെ കർഷകർ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൊയ്ത്തിയന്ത്രങ്ങളുടെ ഇതര സംസ്ഥാനക്കാരായ ഡ്രൈവർമാർ കോവിഡ് വ്യാപന ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതും തിരിച്ചടിയായി ഇതോടെ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം ഈ വാർത്ത നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് കല്യാൺ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഫോർ ലെവൽ അഷുറ